ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து மாபெரும் புரட்சி ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஏழில் நடந்தது இந்த சேனல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறந்துடாதீங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இது ஃபஸ்ட்டு வந்து இராணுவ வீரர்கள்கிட்ட தான் வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் சமுதாயத்தில் உள்ள மற்ற மக்கள்கிட்டே பரவுனுச்சு இது திடீர்னு வந்த ஒரு போர் ஒரு புரட்சி கிடையாது தொடர் துயரங்களோட வெளிப்பாடு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மக்கள் வந்து பயங்கரமாக துயரப்பட்டு அதோட வெளிப்பாடாக தான் இந்த புரட்சி வெளிப்பட்டது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கானிங் பிரபு பீரியடில் வந்துச்சு இதை சிப்பாய் கழகம்னு ஆங்கில வரலாற்று ஆசிரியர்கள் சொல்கிறாங்க முதல் இந்திய சுதந்திர போர் அப்படின்னு இந்திய வரலாற்று ஆசிரியர்கள் சொல்கிறாங்க என்னென்ன காரணங்கள் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு அரசியல் காரணங்கள் வெல்லஸ்லியோட துணைப்படை திட்டம் டல்ஹவுசியோட நாடிழக்கும் கொள்கை இதெல்லாம் மன்னர்கள்கிட்ட ஒரு அதிருப்தியை வந்து வெளிப்படுத்தினுச்சு ஸோ இதெல்லாம் வந்து அரசியல் காரணமாக இருந்துச்சு அவங்க பேரரசை வந்து விரிவாக்கணும் அப்படின்னு நினச்சாங்க அது ஒரு ரீசன் நெக்ஸ்ட் வந்து பொருளாதார காரணங்கள் நிறைய இயந்திரங்கள் வந்துச்சு இயந்திரங்கள் வரும்போது உள்நாட்டு குடிசை தொழில்லாம் அழிஞ்சிக்கிட்டு இருந்துச்சு அதனால் என்ன ஆனிச்சுன்னா வேலை வாய்ப்பு இல்லாமல் போயிடுச்சு உயர் பதவி இங்கிலீஷ்க்கு மட்டும்தான் கொடுத்தாங்க இதெல்லாம் பொருளாதார காரணங்கள் சமுதாய மற்றும் சமய காரணம் ரயில் பாதை அறிமுகம் பண்ணாங்க தபால் தந்தி மேலை நாட்டு கல்வி இது எல்லாமே ஒரு விதமான சந்தேகத்தை மக்கள்கிட்ட உருவாக்குனுச்சு கிறித்துவ மதத்துக்கு மத மாற்றம் செய்யறதுக்கு தான் இதெல்லாம் பண்றாங்க இவங்க கிறித்துவ மதத்துக்கு மத மாற்றம் செய்வதுக்கு முயற்சி பண்றாங்க ஆங்கிலேயர்கள் அப்படின்னு நினைச்சாங்க இந்து முஸ்லீம் வந்து வேகமா மத மாற்றம் அடைஞ்சுகிட்டே இருந்தாங்க இது ஒரு ரீசன் சதியை தட பண்ணது குழந்தை மன முறை தடுப்பு பண்ணது விதைவுகள் மறுமணத்தை ஊக்குவிச்சது இது எல்லாமே ஆங்கிலேயர்கள் சமய விவகாரங்கள்ல தலையிடுறதா நினைச்சாங்க இந்துக்கள் மதம் மாறினாலும் மூதாதையர்களை சொத்துல பங்கு இருக்கு அப்படின்னு சொன்னது ஒரு ரீசனா இருந்துச்சு இராணுவ காரணம் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி ஆறுல பொது பணி சாரி பொது பணி படை சட்டம் அப்படின்னு ஒன்று வந்துச்சு இதில் என்ன சொன்னாங்கன்னா கடல் கடந்து போர் போகணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க இதுக்கு வீரர்கள்லாம் எதிர்ப்பு தெரிவிச்சாங்க காடி மிசை ஒழுங்குபடுத்தணும் சமயக்குறியெல்லாம் நெற்றியில் இடக்கூடாது தோளினாலான தலைப்பாகி அணியணும் சீக்கியர்கள் தாடி மீசை வெட்ட மறுத்தாங்க ஸோ இதெல்லாம் சொன்னாங்க தாடி மீசை ஒழுங்குபடுத்தணும் சமயக்குறியை வந்து போடக்கூடாது தோளான தலைப்பாகி அணியணும் இதெல்லாம் சொன்னாங்க சீக்கியர்கள் வந்து தாடி மீசெல்லாம் வெட்டுறதுக்கு மறுத்துட்டாங்க ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி ஆறுல வந்தது பொதுப்பணி படை சட்டம் இதுவும் ஒரு காரணமா இருந்தது ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி புரட்சிக்கு உடனடி காரணம் புதிய என்பீல் வகை துப்பாக்கி இதில் என்னன்னாக்கா கொழுப்பு தடவி தோட்டா இருந்தது ஸோ அதை வந்து என்ன பண்ணணும் தோட்டா வாயில் கடிச்சு தான் அவங்க வந்து துப்பாக்கியில் வைக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால இந்து முஸ்லீம்கள் வந்து எதிர்த்தாங்க பசு அண்ட் பன்றியோட கொழுப்பு இருக்க தான் இதில் வதந்தி இருந்துச்சு அதாவது கொழுப்பு தடவி தோட்டாவில் பசு அப்புறம் பன்றியோட கொழுப்பு இருக்க தான் வதந்தி பரவினது இந்து முஸ்லீம் வந்து இதை மதத்திற்கு எதிரானவே அப்படின்னு நினச்சாங்க இந்துக்கள் வந்து பசுவை புனிதமாக பார்த்தாங்க முஸ்லீம்களை வந்து பன்றியை வெறுத்தாங்க அதனால வந்து அவங்க இதெல்லாம் யூஸ் பண்ண மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எதிர்த்தாங்க மங்கள் பாண்டே அப்படிங்கிற ஒரு பிராமண வீரர் வந்து எதிர்ப்பு தெரிவிச்சாரு இவர் யாருன்னா வங்காளத்துல பராக்பூர் அப்படிங்கிற இடத்துல முப்பத்தி நான்காவது காலாட்படை பிரிவை சேர்ந்தவர் ஏப்ரல் பதினெட்டு ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி ஏழுல இவர் ஆங்கில அதிகாரிகளை சுட்டாரு அதனால கைது பண்ணாங்க தூக்கில போட்டாங்க இதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கிளர்ச்சி வெளிப்பட்டது ஒரு வீரர் எதிர்த்தது அப்படின்னாக்கா பராக்பூர்ல வங்காளம் அந்த இடத்துல இதுல என்ன முக்கியமான நிகழ்வுகள் அப்படின்னு பார்த்தா கிபி ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி ஏழுல மே ஒன்பதுல மீரட்ல ஃபர்ஸ்ட் புரட்சி வந்துச்சு மே பத்துல வெளிப்படையான புரட்சி வந்துச்சு வீரர்கள்லாம் வீடுகளுக்கு தீ வச்சாங்க அதாவது ஆங்கிலர்களை வீடுக்கு வந்து தீ வச்சாங்க டெல்லியை நோக்கி அணிவகுத்து போனாங்க டெல்லி டெல்லியில் என்ன நடந்துச்சுன்னு பார்க்கலாம் டெல்லியை வந்து டெல்லியை நோக்கி போயிட்டு டெல்லியை வந்து கைப்பற்றினாங்க முகலாய மன்னர் இரண்டாம் பகதூர் ஷாவை டெல்லியோட மன்னர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அறிவிச்சாங்க சார் ஜான் நிக்கல்சன் இவரோட தலைமையில் நாலு மாத முற்றுகை முற்றுகையிட்டு செப்டம்பர் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஏழில் டெல்லியை மீண்டும் பிடிச்சது ஓகேவா டெல்லியை பிடிச்சிட்டாங்க டெல்லியில் இரண்டாம் பகதூர் ஷாவை டெல்லியோட மன்னராக அறிவிச்சாங்க சார் ஜான் நிக்கல் சார் அப்படிங்கிறவர் இவரோட தலைமையில் நாலு மாதம் முற்றுகையிட்டார் அதுக்கப்புறம் செப்டம்பர் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஏழில் டெல்லியை மீண்டும் பிடிச்சிட்டாங்க இரண்டாம் பகதூர் ஷாவை ஆயுள் கைதியாக ரங்கூனுக்கு அனுப்பினாங்க ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தி ரெண்டில் 
நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிற இடம் கான்பூர் கான்பூரில் பீஷ்வா யார்னா இரண்டாம் பாதிராம் அவரோட வளர்ப்பு மகன் வந்து நானா சாஹிப் நானா சாஹிப் வந்து தளபதி தாந்தியோதோப் உதவியோட கான்பூர் கோட்டையை வந்து பிடிச்சி அங்கே பீஷ்வாவாக தன்னை அறிவிச்சுக்கிட்டாரு அதுக்கப்புறம் ஹர்னல் ஹாவ்லாக் அண்ட் கர்னல் ஓ நைல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு பேர் இவங்க தலைமையில் போயிட்டு புரட்சியாளர்களை தோற்கடித்தாங்க ஹாவ்லாக் வந்து நானா சாஹிப்பை தோல்வியடைய செய்தார் அதுக்கப்புறம் ஜூலை பதினேழு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஏழில் கான்பூரை கைப்பற்றினாங்க ரெண்டு பேர் தான் போனாங்க ரெண்டு பேர் தான் சண்டை போட்டாங்க ஆனால் தனியாக புக்கில் வந்து ஹாவ்லாக் வந்து நானா சாஹிப் கூட இது பண்ணி நானா சாஹிப் வந்து தோல்வி அடைஞ்சிட்டார் ஜூலை பதினேழு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஏழில் கான்பூரை கைப்பற்றினாங்க கான்பூர் அவங்க கண்ட்ரோலில் வந்ததுனால நானா சாஹிப் நேபாளத்துக்கு தப்பிச்சு போனார் அதுக்கப்புறம் மரணம் அங்கேயே இறந்து போயிட்டார் நெக்ஸ்ட் வந்து லக்னோ லக்னோவில் வந்து பேகம் ஹஸ்ரத் மஹால் அப்படிங்கிறவங்க வந்து ஹெட்டாக இருந்தாங்க அயோத்தி நவாப் வா வாஜித் அலியோட மனைவி தான் வந்து ஹஸ்ரத் மஹால் அப்படிங்கிறவங்க ஹஸ்ரத் மஹாலோட ட தலைமையில் தான் லக்னோவில் புரட்சி இருந்துச்சு இவங்க வந்து இவங்களோட மகன் பிர்ஜித் காதர் அப்படிங்கிறவரை அயோத்தியோட நவாபாக அறிவித்தாங்க ஸோ ஹென்ரி லாரன்ஸ் அப்படிங்கிறவர் கொண்டாங்க ஓகேவா இவங்க வந்து இந்த லக்னோவில் நடந்த புரட்சியில் வந்து ஹென்ரி லாரன்ஸ் அப்படிங்கிற அப்படிங்கிற ஒரு ஆங்கில தளபதி வந்து கொண்டாங்க அதனால் வந்து தளபதி ஆட்ராம் மற்றும் ஹாவ்லாக் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு பேர் மார்ச் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி லக்னோவை மீண்டும் பிடிச்சாங்க ஓகேவா லாரன்ஸ் அப்படிங்கிற கொண்டதுனால தளபதி ஆட்ராம் ஹாவ்லாக் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து புரட்சியாளர்கள் எதிர்த்து மார்ச் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி லக்னோவை திருப்பி பிடிச்சாங்க நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது மத்திய இந்தியா மத்திய இந்தியாவில் தாந்தியா தோப் அதுக்கப்புறம் ஜான்சி ராணி லக்ஷ் லக்ஷ்மிபாய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு பேர் புரட்சியை வழி நடத்தினாங்க ஹக்ரூஸ் தலைமையில் ஜான்சி கோட்டையை முற்றுகையிட்டாங்க ஆங்கிலேயர்கள் அதை வந்து லக்ஷ்மிபாய் எதிர்த்து போர் பண்ணாங்க இந்த கல்பி அப்படிங்கிற இடத்துல தப்பிச்சு போயிட்டாங்க இந்த போ இந்த இந்த ஹக்ரோஸ் தலைமையில் வந்து அந்த படையில் வந்து தோத்து போனதுனால லட்சுமி வந்து கல்பிக்கு தப்பிச்சு விடுனாங்க அதுக்கப்புறம் லட்சும் லட்சுமி பாயும் தாந்திய தோப்பும் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து குவாலியர் கோட்டையை கைப்பற்றுறாங்க இதனால் ஆங்கிலேயர்கள் வந்து திரும்ப படை அனுப்பினாங்க அதில் லக்ஷ்மி பாய் வந்து இறந்து போயிட்டாங்க தாந்திய தோப்பை கைது பண்ணி கொண்டுட்டாங்க தாந்திய தோப் தான் லாஸ்ட்டாக இருந்தது அதனால் சிப்பாய் புரட்சி அப்படிங்கிறது அதோட முடிஞ்சு போச்சு அவரோடைய முடிஞ்சு போச்சு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு சிப்பாய் புரட்சி தோல்வி அடைய காரணம் எதெல்லாம் எதுனால ரீசன்லாம் தோல்வி அடைஞ்சிச்சு அப்படின்னாக்கா இந்தியர்களிடம் ஒற்றுமை கிடையாது இந்திய இந்தியர்களிடம் தேசிய உணர்வு வளரலை புரட்சி நாடு முழுவதும் பரவலை படைப்பலமோ பணப்பலமோ இல்லை தபால் தந்தி ரயில் போக்குவரத்து இதெல்லாம் ஆங்கிலேயர்களுக்கு ஒரு பிளஸ்ஸாக இருந்துச்சு சீக்கியர் ராஜபுத்திரர் கூர்கா படை பிரிவு ஆங்கிலேயருக்கு விசுவாசமாக நடந்துக்கிட்டாங்க திறமையான படைத்தளபதி ஆங்கிலேயர்களுக்கு நிறைய பேர் இருந்தாங்க ஆனால் அதுக்கு ஈடு இணையா இந்திய தலைவர்கள் இல்லை கடல் ஆதிக்கம் ஆங்கிலேயர்கள்ட்ட இருந்துச்சு அதனால இங்கிலாந்துலேருந்து பணம் படை எல்லாமே வந்து கடல் மூலமாக வந்து சேர்ந்துச்சு இதோட விளைவுகள் என்னா ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனியோட ஆட்சி முடிவுக்கு வந்துச்சு ஆட்சி பொறுப்பு விக்டோரியா மகாராணியின் பேரறிக்கை ஓகே ஆட்சி பொறுப்பை வந்து யார் எடுத்துக்கிட்டாங்கன்னா இங்கிலாந்து அரசு எடுத்துக்கிட்டாங்க அதனால இங்கிலாந்து அரசியோட பேரில் விக்டோரியா மகாராணியின் பேரறிக்கை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நவம்பர் ஒன்று ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஒரு பேரறிக்கையை வெளிவிட்டாங்க இது மூலமாக என்னென்ன சேஞ்சஸ் கொண்டு வந்தாங்கன்னா கட்டுப்பாட்டு குழு நிர்வாக குழு இது எல்லாமே கலைச்சிட்டாங்க அது அதுக்கப்புறம் இந்திய செயலர் இந்திய கவுன்சில் சபை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு போஸ்ட் வந்து உருவாக்குனாங்க இந்திய செயலர் இந்திய கவுன்சில் சபை அப்படிங்கிறத உருவாக்குனாங்க இந்திய கவர்னர் ஜெனரல வந்து நேம் சேஞ்ச் பண்ணாங்க இந்திய கவர்னர் ஜெனரல் அப்படிங்கிறவங்க இந்திய அரச பிரதிநிதி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இனிமே கூப்பிடுவா கூப்பிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நேம் சேஞ்ச் பண்ணாங்க இந்திய இராணுவத்தில் டோட்டலாக சேஞ்ச் பண்ணாங்க இராணுவ வீரர்களுக்கு முழு சமய சுதந்திரம் கொடுத்தாங்க நாடு பிடிக்கும் கொள்கை அப்படிங்கிறத விட்டாங்க இனி எந்த பகுதியும் நாங்கள் இணைக்க மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உறுதிமொழி கொடுத்துட்டாங்க விக்டோரியா மகாராணி பேரறிக்கை ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி எட்டு அதில் என்னெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் இது எப்போ வந்து இந்த பேரறிக்கை வெளிவிட்டாங்க யார் படித்தா அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி எட்டு நவம்பர் ஒன்றாம் தேதி அலகாபாத் நகரில் ஒரு பேரவை உருவாக்கி மகாராணியோட பேரறிக்கை வெளிவிட்டாங்க இந்தியாவின் கடைசி கவர்னர் ஜெனரல் மற்றும் முதல் அரச பிரதிநிதி கானிங் பிரபு இதை வாசிச்சார் இதில் என்னென்ன சொன்னாங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம் அம்சங்கள் இங்கிலாந்திய அரசு பேரில் தான் இனிமே வந்து
கொலை குற்றம் தவிர அனைவருக்கும் பொது மன்னிப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுல சொன்னாங்க இதோட வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி புரட்சி மாபெரும் புரட்சி இந்த ஸ்கூல் புக்ல உள்ள நோட்ஸ் எல்லாம் முடிஞ்சு தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம டிஎன்பிஎஸ்சி ஆல் நோட்ஸ் அப்படிங்கிற சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ